Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. तो अंदर शवाय के शागो तुम जानना चाहिए ओपन कोर्स केमिस्ट्री है सात नंबर दारवाहिक पौर बे सात नंबर लेक्चर है सो ओपन कोर्स केमिस्ट्री ते आमदेर केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर जे बोई टाचे शे बोई शंपुन नो भावे फ्री ते मोटा मोटे आम्रा तो आमदेर के पानो ट्राई कर बो पुत्ते टे टॉपिक डिटेल्स है सो ओपन केमिस्ट्री और जमाना चाहे मैथर कॉन्सेप्ट आते हैं, तो तुम्हारे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट पर पास वाशी मैथर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखता है, ओके? अच्छा, तो तुमरा जरा आशा शुरू करें चाहो, तुमरा कुछ जो तो तुम्हारे फ्रेंड देखे मेंशन दी बे, अब वो आज के लाइव क्लास से लिंक टा विभिन्न मैसेंजर ग्रुप का ए प्रोग्राम डी ओके ओपन कोर्स केमिस्ट्री एर सात नंबर लेक्चरे तुम्हारे के शागतों जाना चाहिए आज के पौर बे हमरा देख बो बोर्नाली सीरीज बोर्नाली सीरीजेर मुद्दे थक बे बोर्नाली सीरीजेर मुद्दे थक बे आज के विभिन्न दोनों ने बोर्नाली क्या नो देखा जाए बोर्नाली इक्वेशन गुला क्या मन होते पारे बोर्नाले थे के जो दी पूरी क्या कुनो मेहता से की बाबे कर बो ये टॉपिक टा कुबी इम्पोर्टेन्ट आमदेर पूरी कर जोन्नो आमदेर सीक्यू पूरी कर जोन्नो आमदेर एमसीक्यू पूरी कर जोन्नो आमदेर चैप्टर टू ते शब्दचे बेशी प्रश्न है बोर्नाले सीरीज थे के एक ता सीक्यू तो आधे फ्रेंड देर के मेंशन करो एवं आज के लाइफ प्लस लिंक टा शेयर कोई दबा हमरे एक टू परे शुरू कोई दिवो तीस सेकंड शाम होनी चाहिए जाते करे शबाई लाइफ प्लस लिंक टा शेयर करते पारो एवं फ्रेंड देर के मेंशन करते पारो ओके आच्छा सो कुप्जु तो तुमरा जरा लाइफ प्लस ऐसे छो पुत्ते के ही एंशियर करो आज के लाइफ क्लास से लिंक टा तुम्हें जे मैसेंजर ग्रुप गुलो ता चो शे मैसेंजर ग्रुप पे शेयर करा हुए थे कीना तार पोरे एंशियर करो तुम्हें जे फेसबुक ग्रुप गुला ते कनेक्टेड आचो जेखाने तुम्हार फ्रेंड रा केमिस्ट्री पोले ऊपर क्रित हो बे वो शब्ब ग्रुप पे शेयर करा हुए थे कीना आज के लाइफ क्लास से सब चीज शी शेयर चाहे शबाय एक होनी शेयर कोट था को एकदम शबाय हमरा जरा लाइफ क्लास आज चाहे एकदम शबाय टूश 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 करे शेयर करे दी एकदम शबाय शेयर बटन क्लिक कोट था कि ऑनो बोरो तो विभिन्न ग्रुपे पेजे निजे टाइमलाइन है जे जे खाने ही पारी ना क्या नो छोड़िए दी छप्पन हजार बोर्गो माल जुरे रोशनर � कुछ भालू लगते हैं, तो तुमरा अनेक इशारे करा शुरू करें चो, धुंधो बात तुम्हारे के शुरू कर दीची। तो आमादेर ओपन कोर्स केमिस्ट्री एर मूल बानी होते हैं एक ता, जेकोनो क्लासे शुरू ते आमादे नियोत टिक करता हो बे, जे आज के लाइफ क्लासे ज्योतु कुन लाइफ क्लास हो बे, तोतु कुन आमी लाइफ क पूरु क्लास 100 परसेंट अटेंशन दिए कोर बो इन्शाल्ला ये नियोत आमदर कोरे नवा चाहे पुत्ते टा लाइफ क्लास र आगे एक्टिव भालो नियोत कोरे नित हो बे कां नियोत जो दी ना था के नियोत जो दी भालो ना होए ताहोल देखा जाबे तुमी क्लास र बोर कोट्टा पाच्चो ना क्लास र आउटपुट तुमी पाच्चो ना सो पुत्ते एटेंशन दिए सुन बो लिख बो खाता या बन माता ही सेट कर बो इन्शाल्ला सो ओके शुरू करी बिस्मिल्लाह ही रहमान रहीम ओपन कोर्स केमिस्ट्री ते केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर एर सेकंड चैप्टर एर सात नंबर लेक्चर बोर्नाली सीरीज आज के पौरा बतू मादर के ए टॉपिक टा पुरी कई कुबी इम्पोर्टेन्ट ए टॉपिक थी के एक टा सीक्यू प्रश्नों पुरी कई होते पारे एवं दुई तीन टा एम सीक्यू प्रश्नों पुरी कई होते पारे साच के क्लास टा कुबी इम्पोर्टेन्ट आज के क्लास थी के किन्तु पुरी रिडबाग ध्रुवक जो इक्ुएशन आई इक्ुएशन नहीं आलोचना करब रिडबाग ध्रुवक एक इक्ुएशन आज है रिडबाग ध्रुवक समीकरण ये समीकरण नहीं आज के क्लस आलोचना करब एरपर दुई नम्बर आज के क्लस आलोचना करब सीजर जो छक आई छक नहीं एवं सर्वशेष आज के क्लस तुम्हारे मैथ क्यों आसते परे क्यों मैथ करते मैथर टाइप केमन होते ये सब मैथर टाइप नहीं कथा बोल सो आज के क्लस ये तीन टपिक पढ़ा पुत्ते टा टॉपिक ही तुम्हार पुरी कई सीक्यू एवं एम सीक्यू जना को भी गुरुत्व पुन्ना साथ के क्लासेर ए पुत्ते टा टॉपिक तो मधे सब बाई के भालो करे माथा ही डुका तो हबे एक बार क्लास कर बो शुद्ध जीवने एर परे बार आरेख जन के पढ़ा बो आर निजे पुरु बना एमोन हुआ चाहे आमदे क्लास गुले एमोन हुआ चाहे � 
আয় ফার্স্ট ইয়ার কে আছিস আয় পড়াবো ব্যাচ খুলবো এরকম হইতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে ব্যাচ খুলে দাও সব জায়গায় একবার ক্লাস করা আমার দুই নম্বরে ব্যাচ খুলে দাও ছড়িয়ে দাও ছড়িয়ে দাও সবার মাঝে প্রত্যেকটা শিক্ষার্থী যেন কি করতে পারে রসান ফিল করতে পারে ওকে আচ্ছা আজকে ক্লাসে রিডব্যাক যুবকের সমীকরণ পড়ব সিরিজের ছক পড়ব ম্যাট টাইপ দেখব এখন আজকে ক্লাসের রহস্য কি প্রত্যেকটা ক্লাসে আমাদের একটা রহস্য থাকে ওই রহস্যটা আমরা উদ্ঘাটন করে থাকি আজকে ক্লাসের একটা রহস্য আছে এই রহস্যটা আমরা উদ্ঘাটন করব আজকের ক্লাসের রহস্য হচ্ছে লিমার বাম প্রাসের ব্রাঙ্কিউল ফুটো হয়েছে এটা একটু সাবধান উচ্চারণ করতে হবে এখানে একটু উচ্চারণে ঝামেলা আছে তুমি যদি একটু রেস্ট দাও হবে না মাঝখানে রেস্ট দেওয়া যাবে না এটা এক শব্দ কিন্তু এটা আলাদা শব্দ না এক শব্দ সো মাঝখানে রেস্ট দেওয়া যাবে না একসাথে উচ্চারণ করে ফেলতে হবে লিমার বাম পাশে আবার তুমি এখানে থামা যাবে না হ্যাঁ এখানে থামলে হারাম আল হারাম আল হারাম এখানে হয়ে যাবে এখানে থামলে এখানে যদি থামো আমি উচ্চারণ করতে পারবো না এটা হারাম উচ্চারণ করা হারাম করে দেওয়া হয়েছে লিমার বাম পাশের ব্রাঙ্কিউল ফুটো হয়েছে হ্যাঁ ঠিক আছে আবার এটা মুছে দিও না বা অনেকে এটা মুছে দেওয়া আল্লাহ আল্লাহ এটা মুছে দেওয়া যাবে না ওকে আচ্ছা তাহলে লিমার বাম পাশের ব্রাঙ্কিউল ফুটো হয়েছে কি হয়েছে ফুটো হয়েছে কি হয়েছে লিমার বাম পাশে ব্রাঙ্কিল ফুটো হয়েছে তো গত ক্লাসে তোমাদেরকে বলেছিলাম লিমা কে ছিল এবং কি হয়েছে সেটা বলেছিলাম আজকে একটু বলি আমার বান্ধবীর নাম হচ্ছে লিমা লিমা খুব কিপটুস খাওয়াই না তো হঠাৎ করে সে একদিন কাশি দিচ্ছিল তার খারাপ লাগছিল আমাকে বলছে এই দুস্থ আমাকে একটু ডাক্তার দেখা তো আমি তাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলাম ডাক্তার বলল লিমা তোমার তেমন কিছু হয়নি আমাদের যে এই আমাদের এখানে যে শ্বাসনালীটা আছে এটাকে আমরা ট্রাকিয়া বলে থাকি এ শ্বাসনালীর মধ্যে দেখবা যে ট্রাকিয়ার পরে ব্রঙ্কাস থাকে ব্রঙ্কাসের পরে ব্রাঙ্কিউল থাকে ওই ব্রাঙ্কিউলে না তোমার একটু ফুটো হয়েছে তো ডাক্তার লিমাকে কি বলেছে ডাক্তার লিমাকে বলেছে লিমা তোমার বাম পাশের ব্রাঙ্কিউলটা ফুটো হয়েছে তোমার বাম পাশের ব্রাঙ্কিউলটা ফুটো হয়েছে তো আজকের ক্লাসের রহস্য হচ্ছে এটা লিমার বাম পাশের ব্রাঙ্কিউল ফুটো হয়েছে এই রহস্যটা উদ্ঘাটন করব। এটা এটা আসলে কেন বলেছি লিমার বাম পাশে ব্রাঙ্কেল ফুটো হয়েছে এটা তার আসলে কী বোঝাতে চেয়েছে ডাক্তার আমরা কী বোঝাচ্ছি এটা এখানে এসেছে কেন এই রহস্য আজকের ক্লাসে শেষে উদ্ঘাটন করব খুবই চমৎকার একটা রহস্য কিন্তু এটা লিমার বাম পাশে ব্রাঙ্কেল ফুটো হয়েছে আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে থাকতে হবে খুব মজা নিয়ে কিন্তু আজকের ক্লাস হবে দেখো কিন্তু খুবই মজা আছে কিন্তু দেখছো লিমার বাম পাশে ব্রাঙ্কিউল ফুটো হয়েছে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে দুষ্টু যা দুষ্টু দুষ্টামি করা যাবে না ঠিক আছে দুষ্টামি করা যাবে না তাহলে চলো এবার ওকে শুরু করি তাহলে বিসমিল্লা আমাদের মূল পর্বে চলে যাই আমরা একদম মূল পর্বে চলে যাব লেকচার সেভেন বর্ণালি সিরিজ মূল পর্বে চলে আসো ওকে তাহলে আমি একটু করে লিখছি লেকচার সেভেন বর্ণালি সিরিজ আজকে আমরা পড়ব খুবই ইম্পর্টেন্ট সিকিউ এবং এম সিকিউর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে সিকিউর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা সো প্রথমে আসো দেখো খুবই মজার এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস এটা হচ্ছে প্রথম শক্তি স্তর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় শক্তি স্তর এটা হচ্ছে তৃতীয় শক্তি স্তর ওকে এভাবে করে আমরা যেতে থাকব আচ্ছা তো এটাকে আমরা বলি উচ্চ শক্তি স্তর আর এটাকে আমরা বলি নিম্ন শক্তি স্তর তাহলে এটা হচ্ছে নিম্ন শক্তি স্তর আর এটা হচ্ছে উচ্চ শক্তি স্তর তাহলে উচ্চ শক্তি স্তর বলতে বোঝাচ্ছে হাই এনার্জি লেভেল আর এটা লো এনার্জি লেভেল তার মানে নাম শুনেই বুঝতে পারছ যে এখানে শক্তি বেশি তাহলে এখানে শক্তি কি হবে এখানে শক্তি বেশি হবে তার মানে এটাতে শক্তি বেশি আচ্ছা আর নাম শুনে বুঝতে পারছো এখানে শক্তি কম তাহলে এখানে শক্তি কি হবে শক্তি কম হবে তোমরা একটা আজকে লাইফ প্লাসটা শেয়ার করে দাও আর তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করতে থাকো ওকে আচ্ছা তাহলে এখানে শক্তি কম হবে তো ধরো ধরো তিন নাম্বার শক্তি স্তরে শক্তি বেশি ধরো তিন নাম্বার শক্তি স্তরের শক্তি হচ্ছে একশো জুল আর দুই নাম্বার শক্তি স্তরে শক্তি কম হবে কত কম ধরো সত্তর জুল তাহলে এখানে একশো জুল আর এখানে সেভেন্টি জুল এখন একজন মিস্টার ইলেকট্রন তিন নাম্বার শক্তি স্তর হতে দুই নাম্বার শক্তি স্তরে কোয়ান্টাম লম্প দিবে কি দিবে কোয়ান্টাম লম্প বলেছিলাম কোয়ান্টাম লম্প কি জিনিস কোয়ান্টাম লম্প দিবে কোয়ান্টাম লম্প কি জিনিস ছিল ওই যে ডুব দেওয়া ডুব দিয়ে দিবে আবার আরেক জায়গায় হঠাৎ করে উঠে আসবে এটা হচ্ছে কোয়ান্টাম লম্প ছিল আজকে আর দিব না তাহলে দেখো ইলেকট্রন তিন নাম্বার শক্তি স্তর হতে কোয়ান্টাম লম্প দিয়ে দুই নাম্বার শক্তি স্তর আসবে এতে করে তার একশো ছিল আর এখানে তার সত্তর তাহলে তিরিশ কি হবে তিরিশ সে ছেড়ে দিবে তাহলে এখানে ছিল একশো এখানে আছে সত্তর মাঝখানে তিরিশ কি তিরিশ তার এক্সট্রা আছে এক্সট্রা এই এক্সট্রা তিরিশটা সে কি করে দিবে ছেড়ে দিবে 
ছেড়ে দেবে বা দিবে তাহলে ছেড়ে দিলে এই তিরিশ যদি সে এক্সট্রাটা ছেড়ে দেয় এই ছেড়ে দেওয়াটাই পরবর্তীতে বিকিরণ বর্ণালী হিসেবে দেখা যাবে বিকিরণ হিসেবে দেখা যাবে বিকিরণ বর্ণালী এটাকে আমরা পরবর্তীতে দেখব আচ্ছা তো শক্তি মানে কি এখানে শক্তি বলতে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব বা ফোটনের শক্তি বুঝাচ্ছি ফোটনের শক্তি তার মানে ইলেকট্রনের এখানে ফোটনের শক্তি বুঝাচ্ছি আমরা তার মানে একশো শক্তি ছিল এখানে সত্তর জুল শক্তি ছিল তো মাঝখানে সে কতটুকু ছেড়ে দিল তিরিশ ছেড়ে দিল এটা হচ্ছে তার এক্সট্রা তো এই যে এক্সট্রা শক্তি এটা তুমি কিভাবে বের করেছো তুমি কিভাবে এই এক্সট্রা তিরিশটা পেয়েছো একশো থেকে সত্তর বাদ দিয়ে তাহলে আমরা বলতে পারি দেখো আমরা বলতে পারি যে ডেল ই ডেল ই বলতে বুঝাচ্ছি যে পরিমাণ এক্সট্রা শক্তি তার কাছে আছে এক্সট্রা ওই এক্সট্রা শক্তিটা সে কিভাবে পাবে ডেল ই দ্বারা আমরা বুঝাচ্ছি এক্সট্রা শক্তি তাহলে এক্সট্রা শক্তি সে কিভাবে পাবে এক্সট্রা শক্তি সে পাবে সে যেখানে ছিল ওইটা শক্তি মাইনাস সে যেখানে গিয়েছে ওইটা শক্তি তার মানে এই যে দেখো একশো মাইনাস সত্তর তাহলে কত হয় তিরিশ হয় এটাই হচ্ছে তার এক্সট্রা শক্তি যেটা সে বিকিরণ করে দিবে যেটা সে বিকিরণ করে দিবে ছেড়ে দিবে এক্সট্রা শক্তি তাহলে একশো মাইনাস সত্তর অথবা এটাকে কি এভাবে বলা যায় দেখো তো এভাবে বলা যায় তিন নম্বর কক্ষপথে শক্তি ই থ্রি মাইনাস দুই নম্বর কক্ষপথে শক্তি ই টু তিন নম্বর কক্ষপথে শক্তি ছিল ই থ্রি একশো জুল দুই নম্বর কক্ষপথে শক্তি ছিল ই টু সত্তর জুল তাহলে আমরা কি বলতে পারি ই থ্রি মাইনাস ই টু একশো মাইনাস সত্তর না বলে তিন নম্বর কক্ষপথে শক্তি মাইনাস দুই নম্বর কক্ষপথে শক্তি বলতে পারি বলতে পারি অথবা দেখো তো সবসময় কি তিন হবে সবসময় কি দুই হবে আরে আরে না সবসময় তিন আর দুই হবে না এটা তার আসলে বুঝাচ্ছি একটা উচ্চ কক্ষপথ থেকে একটা নিম্ন কক্ষপথ ইলেকট্রন জাম করবে ইলেকট্রন লাভ দিবে উচ্চ থেকে নিম্ন তিন থেকে দুই হতে পারে দুই থেকে এক হতে পারে দশ থেকে এক হতে পারে সবসময় উচ্চ থেকে নিম্ন তাই আমরা এটাকে জেনারেল কেস হিসেবে লিখব ই হাই মাইনাস ই লো এটাই হচ্ছে আমাদের ই এক্সট্রা বা ডেল ই তাহলে অলওয়েজ কি হবে অলওয়েজ হবে ডেল ই সমান ই হাই মাইনাস ই লো কিসের জন্য ওই যে শক্তি ছেড়ে দেওয়ার জন্য শক্তি নির্গত বা শক্তি সে ছেড়ে দিবে অথবা বর্ণালী দেখা যাবে বিকিরণ করবে বিকিরণ করবে অথবা কি দেখা যাবে বর্ণালী দেখা যাবে বর্ণালী দেখা যাওয়ার জন্য উচ্চ শক্তি স্তর থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে জাম করতো ইলেকট্রনকে যদি সে উচ্চ থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে লাভ দেয় তখন এক্সট্রা শক্তি বের হয়ে যায় ওই এক্সট্রা শক্তিটাই বর্ণালী হিসেবে দেখা যায় তাহলে বর্ণালী দেখতে হলে কি করতে হবে উচ্চ শক্তি স্তর থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে লাভ দিতে হবে তাহলে উচ্চ শক্তি স্তরকে নিম্ন শক্তি স্তরে লাভ দিলে কি পরিমাণ শক্তি ছেড়ে দিচ্ছে সে এক্সট্রা কি পরিমাণ শক্তি ছেড়ে দিচ্ছে ই হায়ার মাইনাস ই লোয়ার এটাই আমার বর্ণালী তাহলে এটাই হচ্ছে আমার বর্ণালী তাহলে আমরা বলতে পারি বর্ণালীর শক্তি বর্ণালীর শক্তি এটা হচ্ছে কি ডেল ই সমান ই হাই মাইনাস ই লো তাহলে সবসময় মনে রাখবে বর্ণালীর জন্য বর্ণালী দেখতে চাইলে তুমি যদি বর্ণালী দেখতে চাও মানে তুমি যদি বিকিরণ দেখতে চাও তাহলে সবসময় উচ্চ শক্তি স্তর থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে লাভ দিতে হবে তাহলে ই হাই মাইনাস ই লো হবে ই হাই মাইনাস ই লো দিলে ওই এক্সট্রা কি পরিমাণ শক্তি আছে সেটা পাওয়া যাবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মেইন ফর্মুলা ই হাই মাইনাস ই লো क्लियर आज के क्लस शेयर करते थको मेन्शन करते थको आप देखो लिमार बाम पास ब्रांकिल कैमने फुटो है लिमार बाम पास ब्रांकिल फुटो हो गए से चले जा आज के क्लस रहस्य उद्घाटन करब क्यों लिमार बाम पास ब्रांकिल फुटो से देखो और आज के क्लस मैथमेटिकल सो रसर साथ मत अंक मिसाब आज के नतून एक रेसिपि रसर साथ मत कि मिसाई तो अंक मिसाई तो तेल चलो रसर साथ अंक मिसाई और रसांक कर दी तेल पेलम বর্ণালী দেখতে হলে কি করতে হবে উচ্চ শক্তি স্তর থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে লাভ দিতে হবে তাহলে বর্ণালী শক্তি হবে ই হায়ার মাইনাস ই লোয়ার অর্থাৎ উচ্চ কক্ষপথে শক্তি মাইনাস নিম্ন কক্ষপথে শক্তি ওকে ঠিক আছে এটুকু মনে রাখো ই হাই মাইনাস ই লো এখন আমরা চলে যাব আগের ক্লাসগুলাতে মজাদার সেই ক্লাসগুলোতে আমরা ফিরে যাব সো চলে আসে একটু আগের ক্লাস আমরা চলে যাচ্ছি ওকে আগের ক্লাস আমরা একটু চলে যাচ্ছি সো চলে আসো সবাই ভালো করে দেখো আচ্ছা আমি যখন প্রশ্ন করি যে মনে আছে গত ক্লাসগুলোতে তোমাদেরকে বলেছিলাম যখন তোমাদেরকে বলেছিলাম ইলেকট্রনের কাছে কতটুকু শক্তি আছে ইলেকট্রনকে প্রশ্ন করলাম ইলেকট্রন তোর কাছে কতটুকু শক্তি আছে সো ইলেকট্রনের শক্তি ই সমান ইলেকট্রন বলে আমার কাছে আমার কাছে কুদ্দুসের শক্তি আছে আর পিঙ্কির শক্তি আছে তাহলে ই কে প্লাস ইপি 
পিঙ্কি শক্তি আর কুদ্দুসের শক্তি পরবর্তীতে জিজ্ঞেস করলাম কুদ্দুস তোর মামা কয়টা কুদ্দুস বলে আমার তো বেটা আব্দেন্না মামা আব্দেন্না মামা মানে মানে আমার মামা বাইটটা বেটা এখনো ছোটো বাচ্চা পিচ্ছি তাই আমি তাকে মামা বলি না অর্ধেক মামা বলি এখনো পুরো মামা হয়নি আব্দেন্না মামা আবার পিঙ্কিরে জিজ্ঞেস করি পিঙ্কি তোর মামা কয়টা সে বলে আমার একটা মামা ছিল কিন্তু বিদেশ চলে গেছে তাহলে মাইনাস মামা মনে পড়ে এই কথাগুলো গত ক্লাসগুলোতে আমরা এই কথাগুলো বলেছিলাম তোমাদেরকে সো ই মানি হাফ মামা মাইনাস মামা তাহলে এখান থেকে মাইনাস হাফ মামা পাচ্ছিলাম আচ্ছা মামা কে ছিল বলো তো মামা সবসময় একটা কথা বলতো মামা কি বলতো সবসময় বলো না কমেন্টে বলে না কমেন্টে বলে না মামা কি বলতো মামা কি বলতো মামা একটা কথা বলতো মামা বলতো জি বাংলা আর না মনে আছে জি বাংলা আর না জি বাংলা আর না এটা মামা সবসময় বলতো তো এই কথার অর্থ কি এ কথার অর্থ হচ্ছে মামা এটা দ্বারা কি বুঝাইতো এটা দ্বারা মামা বুঝাইতো মামা ইস ইকুয়াল টু উপরে জেড ই ই বাই আর এন জি বাংলা আর না জি বাই আর এন জি বাই আর এন জি বাংলা আর না তো তাহলে মামার পরিবর্তে যদি আমরা এই জিনিসটা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো এই যে এই স্টার জিনিসটাকে যদি আমরা বসিয়ে দিই তাহলে আমরা পাচ্ছি মাইনাস হাফ জেড ই ই বাই আর এন তাহলে এটাই ছিল আমাদের শক্তি ই এর ইকুয়েশন এই তাহলে এটাই ছিল আমাদের শক্তি ই এর ইকুয়েশন বুঝতে পেরেছ তাহলে আমাদের শক্তি ছিল মাইনাস হাফ জেড ই ই আর এন এখন আর এন এর মান লাগবে তা আর এন এর মান আমরা এর আগের ক্লাসে বের করেছি মনে পড়ে কিনা দেখো তো আর এন এর মান এর আগের ক্লাসে বের করেছি আর এন সমান কি ছিল আর এন সমান ছিল উপরে মামা আর মামিকে নিচে রাখতো হারে কষ্ট রে কষ্ট মামা উপরে থাকতো তাও আবার দুইটা বালিশ দিয়ে কয়টা বালিশ দুইটা বালিশ দিয়ে মামা উপরে আরামসে ঘুমাই তার মামিরা রাখতো নিচে কত খারাপের খারাপ দেখছো মামা তাহলে দেখো মামা স্কোর ভাই মামি ছিল বেসার্ধ সমান পরবর্তীতে মামার নাম কি ছিল মামার নাম ছিল বোর তাহলে বোর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই মামির নাম ছিল জিম মনে আছে এগুলো কিন্তু বিগত ক্লাসের পড়া লেখা ছিল আমরা তোমাদেরকে পড়িয়েছিলাম বোর স্কোয়ার বাই জিম এখন পরবর্তীতে বোর মানে কি বোর মানে ছিল এন এইচ বাই টু পাই হোল স্কোয়ার আর জিম মনে পড়ে গত ক্লাসগুলো খুবই চমৎকার ছিল গত ক্লাস তাই না দেখো এখনও কিন্তু আমরা ভুলি নাই ব্যাপারগুলো এখনও ভুলি নাই আরে আরে পড়ালেখা তো এটাই যেটা করার পর আর ভুলবো না সেটাই তো পড়ালেখা যেটা করার পর ভুলে যাবো সেটা পড়ে লাভ কি আমার আমি তো আমার বুঝে আসে না আমি পড়লাম এমন ভুলে গেলাম সেটা পড়ে লাভ কি প্রেম করছো দুদিন পরে গার্লফ্রেন্ডের স্মৃতি ভুলে গেছো ওই প্রেম করে লাভ কি যে প্রেম করার পরে কান না করাবে সেটাই তো আমার স্বপ্নগুলো কেমন এমন স্বপ্ন হয় ঠিক আছে আমার স্মৃতিগুলো কেন প্রতি রাত আমাকে কাঁদায় ওইটাই তো প্রেম তাই না তো তুমি পড়াশোনা তো ওই কম হইতে হবে প্রেমের মতোই তো হবে পড়বো এরপর ভুলে যাবো তাহলে পড়ে লাভটা কি তাই না ওকে তাহলে এভাবে করে পড়তে হবে যাতে আজীবন মনে থাকে তো আর এন এই যে দেখো আমার শক্তি সমান কী ছিল হাফ মাইনাস হাফ জি ই বাই আর এন ওই মানটাই তো এখানে আর এনের মানটা এখানে বসিয়ে দাও তাহলে আমরা এখন আর এনের মানটা বসিয়ে দেবো তাহলে আমরা শক্তির কি ইকুয়েশন পাচ্ছি ফাইনালি ইকুয়েশনটা পাচ্ছি মাইনাস হাফ জেড ই ই ডিভাইডেড বাই আর এন আর এনের মানটা যদি বসিয়ে দিই তাহলে আমি একেবারে বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে দিয়ে দিচ্ছি টু পাই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার এম ই টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই এন এ স্কোয়ার এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার তো এটা হচ্ছে আমার শক্তির মানটা আসে ফাইনালি শক্তির মানটা আসে এত তোমাদের বই দেখো শক্তির মান এটাই দেওয়া আছে সো আমাদের আজকের ক্লাসে এটাই লাগবে আজকের ক্লাসে এটাই লাগবে সো এটা একটু মার্ক করো সো মাইনাস থাকবে সামনে একটা তারপর হচ্ছে টু পাই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার এম ই টু দেওয়ার ফোর ডেড বাই এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার এটা হচ্ছে শক্তির মানটা এটুকু পর্যন্ত সবাই আসো গত ক্লাসের রিভিউ ছিল এগুলো গত ক্লাসের পড়া ছিল আজকের ক্লাসে এরপর থেকে শুরু হবে আমাদের এই জায়গাটা লাগবে সবাই এটা একটু মার্ক করো এটা আমাদের লাগবে আজকে তাহলে মাইনাস টু পাই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার এম ই টু দেওয়ার ফোর এন স্কোয়ার এস স্কোয়ার ওকে তাহলে এই সমীকরণ দিয়েই লিমার বাম পাশে ব্রাঙ্কিউল কেমনে ফুটো হয়েছে সেটা দেখবো আমরা ঠিক আছে ওকে তাহলে এখন আমরা চলে যাব আমাদের মেইন ইকুয়েশনে এর আগে যেটা দেখাইছি সেখানে মানটা বসিয়ে দেব ওকে তাহলে চলো আরেকবার রিভিউ দিচ্ছি যখনই তোমাকে বলবে ইলেকট্রনের কাছে কত শক্তি আছে তখন বলবা কুদ্দুস আর পিঙ্কির শক্তি কুদ্দুসের মামা হচ্ছে হাফ পিঙ্কির মামা ছিল দেশে বাইরে চলে গেছে তাহলে মাইনাস হাফ মামা মামা কি বলতো জি বান লার না তাহলে জি বাই আর এন পরবর্তীতে আর এনের মান মামা স্কোয়ার বাই মামি এখান থেকে মানটা বের করে নিয়ে আসবো এক ফুটাও মুখস্ত না আজকের ক্লাসও দেখবা এক ফুটাও মুখস্ত না লিমার বাম পাশের ব্রাঙ্কিল ফুটো হয়েছে দিয়ে আজকের ক্লাসটা শেষ হবে সে একটু করে সবাইকে মেনশন করতে হবে তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করতে থাকো এবং শেয়ার করতে থাকো ওকে 
এবার চলে আসো ভাইয়া সো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এবার এবার ভালো করে খেয়াল করো আমরা একটু আগে যেটা বলেছি সেটা আবার লিখছি তাহলে বর্ণালীর শক্তি আমরা তো বর্ণালী পড়ছি সো বর্ণালীর শক্তি বর্ণালীর নামটা অনেক সুন্দর বর্ণালীর নামের কেউ থাকলে মেনশন দাও তাহলে বর্ণালী শক্তি বর্ণালী শক্তি ড্যালি সমান কি হবে বর্ণালী শক্তি ড্যালি সমান হবে ই হাই মাইনাস ই লো আচ্ছা ই হাই মাইনাস ই লোয়ার ওকে এখন ভালো করে খেয়াল করো একটু আগে আমরা শক্তির ইকুয়েশনটা দেখেছি সুতরাং আমরা লিখতে পারি ড্যালি সমান শক্তির ইকুয়েশনটা ই হাই মাইনাস ই লো ওকে তাহলে আমরা লিখব মাইনাস টু পাই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার এম ই টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই এন হাই স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার এন হাই যেহেতু আমার ই হাই তাই এন হাই লিখেছি ওকে মাইনাস এরপরে কি লিখবো বলো তো তোমরাই বলো ই লো এর জায়গায় কি লিখবো মাইনাস মাইনাস এ মাইনাসটা কিসের জন্য সূত্রের জন্য এরপর কি লিখবো মাইনাস টু পাই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার এম ই টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই এন লো স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার ল ল ল তাহলে কি পেলাম দেখো বর্ণালী শক্তি সমান ই হাই মাইনাস ই লো তাহলে ই হাইয়ের মান বসালাম ই লো এর মান বসালাম চেঞ্জ আসবে কোথায় এন এর জায়গায় এন যেখানে থাকবে সেখানে এন হাই লিখবো এন যেখানে থাকবে এন লো লিখবো হোয়াট ইস এন এন হচ্ছে শক্তি স্তরের সংখ্যা উচ্চ শক্তি স্তর হলে এন হাই নিম্ন শক্তি স্তর হলে এন লো এন সমান টু এন সমান থ্রি এন সমান ফোর হতে পারে এন সমান ফোর দ্বারা বুঝাবে চার নম্বর শক্তি স্তর থেকে ইলেকট্রন লাভ দিয়েছে বুঝতে পেরেছো ওকে এবার এখান থেকে আল্লাহর খাস রমত নাজিল হয়ে যাবে কি কি কমন নেওয়া যাবে দেখো আল্লাহর খাস রমত নাজিল হবে এবং কি কি কমন নিব দেখো এখান থেকে আমরা কমন নিতে পারি মাইনাসে মাইনাস অবশ্য প্লাস হয়ে যাবে সো আর এটা মাইনাস থেকে যাবে সো এখান থেকে টু কমন নেওয়া যায় পাই স্কোয়ার কমন নেওয়া যায় এম কমন নেওয়া যায় ইউটিউব পর ফোর কমন নেওয়া যায় তারপর থাকে কি এইচ স্কোয়ার কমন নেওয়া যায় তাহলে আর বাকি থাকে কি বাকি থাকে জেড স্কোয়ার এরপরে এন হাই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার এন লো স্কোয়ার আমরা ইচ্ছে করে জেডকে কি নি নাই ইচ্ছে করে জেডকে কমন নি নাই রেখে দিয়েছি জেডকে কিন্তু রেখে দিলাম জেডকে কমন নি নি এটার অনেক বড় ফায়দা আছে তোমাদের বইয়ে কিন্তু এই ব্যাপারটা ভুল আছে তোমাদের বইয়ে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে নাই বইয়ে ক্লিয়ার করে নাই সব ভালো করে দেখো তাহলে জেডটা রেখে দিয়েছি আর বাকিদেরকে কমন নিয়েছি তাহলে বাকিদেরকে কমন নিলে কি আসবে দেখো ও এখানে এন লো হবে এন হাই হবে এন হা এন এখানে হবে লো আর এখানে হবে হাই দূর এই তো কেন কারণ হচ্ছে দেখো ভালো করে এই যে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাচ্ছে এটা সো প্লাস হয়ে গেলে এই যে এন এল এর আগে প্লাস আর মাইনাসটা থেকে যাবে এন হাই এর আগে তাই এন হাই এর আগে মাইনাস তোমরা যদি কমন নাও এটা আসবে তাহলে এখানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাচ্ছে তাই যখন আমরা কমন নিব এটার আগে প্লাস আসবে আর এখানে মাইনাসটা থেকে যাবে তার মানে আমরা কি কি কমন নিচ্ছি টু পাই স্কোয়ার এম ই টু দি পার ফোর এইচ স্কোয়ার কমন নিলাম বাকি আছে জেড স্কোয়ার ডেট বাই এন এল স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার ডেট বাই এন এইচ স্কোয়ার এটা হচ্ছে বর্ণালীর শক্তি আমরা বর্ণালীর শক্তি বের করছিলাম লিমার বাম পাশে ব্রাঙ্কিউল কেমন ফুটোয়েছে সেটা দেখার জন্য দেখো এরপরে এবার কি করতে পারি দেখো দেখো কি করা যায় কি করা যায় টু পাই স্কোয়ার এম ই টু দিবার ফোর এইচ স্কোয়ার আচ্ছা 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 ঠিক আছে ওকে তারপরে জেড স্কোয়ার এন লো স্কোয়ার জেড স্কোয়ার এন হাই স্কোয়ার কি করা যায় দেখি আমরা এখানে আছে ড্যালি আচ্ছা আচ্ছা আমার ভাইয়া বোর আমার ভাই আমার বাবা সবই সে আমার আমার ভাই তোমার বাবা কি বলেছিল বোর বলেছিল বোর বলেছিল বলেছিল কি বলেছিল বলো না বোর বলেছিল আমার বাবা তোমার বাবা বোর বলেছিল মনে আছে কিনা দেখো তো ইলেকট্রন যখন একটা শক্তি স্তরে ঘুরতে থাকে তখন সে শক্তি শোষণও করে না বিকিরণও করে না কিন্তু যখন ইলেকট্রন একটা শক্তি স্তর থেকে আরেকটা শক্তি স্তরে কোয়ান্টাম লম্প দে তখন সে ডেল ই পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করে দে মনে পড়ছে বোর সাহেবের তিন নাম্বার কথা এটা ছিল আমাদের বোর সাহেবের মডেল বোর পরমাণু মডেলের তিন নাম্বার কথা ছিল ইলেকট্রন যখন উচ্চ শক্তি স্তর থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে জাম করবে তখন ডেলি পরিমাণ শক্তি ছেড়ে দিবে এমন এই ডেলি সমান ছিল এই চ্যাপ তোমাদেরকে লিখে দিয়েছিলাম ডেলি সমান এই চ্যাপ ছিল এইচ হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক এফ হচ্ছে কম্পাঙ্ক তাহলে ডেলি সমান এইচ এফ তাহলে আমরা কি এখানে লিখতে পারি ডেলি সমান এইচ এফ আচ্ছা আমরা যদি আরেকটু ডিটেলসে লিখি ডেলি সমান এইচ এফের পরিবর্তে সি বাই ল্যামডা কি লেখা যায় 
भैया कैमने सी वाई लैमडा लिखे कैमने सी वाई लैमडा लिखे कारण आप बी समान एफ लैमडा एन फोटनर बैग तो आलुर बेगे समान फोटन मानी तो आलो तेल फोटनर बैग आलुर बैग आलुर बैग के सी द्वारा प्रकाश कर स्पेशल तो तई सी तेल सी समान एफ लैमडा तुम्हारा अने प्रश्न करते पर आलुर बैग के सी द्वारा प्रकाश करें क्या यटार बेसिकटा कि शान नजुल की आलुर बैग के सी द्वारा प्रकाश कर शान नजुल हे सी मानी कन्सटैंट आलुर बैग हे थ्री इंटू टेन टू दि पावर एट मीटार पर सेकेंड एम आलुर बैग का हे कन्सटैंट तैना आलुर बैग का मोटमोटी कन्सटैंट हमारा जो वस्तुर बेगट कलुर बेगर बेसि होते पर सब वस्तुर बेग मोटमोटी आलुर बेगर काछाची आलुर बेगे फोटन हम आलुर बेगे समान और अधिकांश वस्तुर बेग आलुर बेगर काछाची सो आलुर बेगट हम मैक्सिमाम एटाई रेफारेंस ये कन्सटैंट आलुर बेगटा एन का सब तई कन्सटैंट के लिए सी द्वारा प्रकाश कर आलुर बेगट कन्सटैंट एकदम बोलते गले आलुर बेगट हे एक वन कैंड सब अनेक कि तेल एखते सी समान एफ लैमडा सूतरा एफ समान कि सी वाई लैमडा है तो एफ समान कि सी वाई लैमडा तो एखे एफर पर सी वाई लैमडा लिखते परि तेल डेलि समान जो एच सी वाई लैमडा है दाओ बसिए दाओ बसिए एच सी वाई लैमडा एखे बसा बाखने बसाय दाओ एके बारे एखने बसिए दाओ तेल और भलो है दाओ बसिए एच सी वाई लैमडा तेल परवर्ती लाइने गए कि लिखते परि परवर्ती लाइने गए एच को पास पाठाई दीब तेल एच के जो पास पाठ दी एच किऊब सी के पास पाठ दीब तेल सी एच किऊब तेल शकिना एच ए देखो सी एस दिए शकिना सी एस ए शकिना तेल शकिना किऊब तेल सी के पाठ दिल एच के पाठिए दिल शकिना किऊब ओके ये हाट टीमा टीम टीम शकिना माटे पारे डीम शकिनार माथाय तीन टा सीन शकिना हाट टीमा टीम टीम है ना ये शकिना माथाय तीन टा सीन ओके okay. तेल वन बैमडा समान तेल कि पासी वन बैमडा समान पासी टू पाई स्कोर एम इ टू दि पार फोर डिवाइडेड बुकिना किऊब एट हे पेल कि समान वन बैमडा समान ओके वन बैमडा और ये कि आड स्कोर एंड लोअर स्कोयर माइनस जेड स्कोयर एंड हायर स्कोयर ओके ठीक अच्छा अनेक साधनार पर एकटुकु आसल ये मार्क करब आज जाबना अनेक कष्ट तुम्हारे दिए दिए ये मार्क करबा ओके मार्क कर फिलल एखे टू कन्सटैंट पाई कन्सटैंट एम कन्सटैंट इ ध्रुवक सी ध्रुवक एच ध्रुवक एखे पुरो जिन ध्रुवक एट पुरोटाई एक ध्रुवक टू पाई स्कोयर एम इ टू दि पावर फोर सी एच किऊब एट पुरोटाई एक ध्रुवक एट पुरोटाई एक ध्रुवक एट पुरोटाई एक ध्रुवक जेट क्योंकि ध्रुवक नहीं बिकज आप जानी जेट हे पारमानविक संख्या एन जदि हाइड्रोजें है जेटर मान वान जो हाइड्रोजें ना हुए लिथियम है लिथियम हमार जेटर मान थ्री हो जाए सो हमें जो लिथियम कथा चिंता करी तेल क्योंकि जेटर मान थ्री हो जा तर जेट की नय जेटा क्योंकि कन्सटैंट नय जेट तो हमारे वेरिएबल्स अच्छा पारमानविक संख्या ओके तो देखो भलोक हमें जेटा के कन्सटैंट बोलते पर क्योंकि हमारे बे जेट के वान धरे से ये भूल कर अरे लिथियम नाओ ना तुम लिथियम प्लस नाओ लिथियम टू प्लस नाओ से क्षेत्र में जेटर मान तो थ्री तेल ये भूलता करा जा जेट के क्योंकि रेखे दीते हैं जेट के रेखे दिल बाकी हे कन्सटैंट टू पाए स्कोयर एम इ टू दिवार फोर सी एच किऊब ए पुरोटा हम एक ध्रुवक तुरोटा के एक मेशनर भर ढुकए दीब हा मेशन भर ढुकए दिल मेशन नाम कि मेशन नाम हम रिट बार्क मेशन नाम कि रिट बार्क मेशन नाम कि रिट बार्क रिट बार्क नामक मेशन मध्य ए पुरो ध्रुवक के डुकिए दीब नीचे कि देखा जाए हाँ नीचे कि देखा जाए रिट बार्क ध्रुवकर मध्य पुरोटा के डुकिए दिल रिट बार्क ध्रुवक के एच दिए प्रकाश कर रिट बार्क आर ए रिट बार्क ध्रुवक ओके रिट बार्क कन्सटैंट तो रिट बार्क ध्रुवक मध्य पुरोटा के डुकिए दिल जेड स्कोयर एंड लो स्कोयर माइनस जेड स्कोयर एंड हाई स्कोयर एरपर एखान हे वन बैमडा तो वन बैमडा के धरण एक प्रतिक द्वारा प्रकाश कर लम ऊपर एक दाग तपर बर मत एक प्रतिक दिए प्रकाश कर लम ए प्रतिक के क्यों ए प्रतिक तरंग शख्या एकटू बुझिए दीची 
B এর উপর একটা দাগ দিয়ে দিলাম এবং এটাকে বললাম তরঙ্গ সংখ্যা তাহলে কি সমান তরঙ্গ সংখ্যা লিখেছেন 1 বাই ল্যামডা সমান তরঙ্গ সংখ্যা লিখেছি সো 1 বাই ল্যামডা সমান তরঙ্গ সংখ্যা কেন লিখেছেন একটু পরেই ব্যাখ্যা করছি তাহলে আমরা পেলাম ফাইনালি তরঙ্গ সংখ্যা সমান ঋগ বা ধ্রুবক z স্কয়ার जाम करे तो अपन आश्चर्य शे शक्ति डेली पूरी मान शक्ति छे रे दे वो ही डेली दिए ही हम रेट आए देखी तामने एक्टिव इलेक्ट्रॉन जो कौन उच्च शक्ति स्तर तक निम्न शक्ति स्तरे जाम करे तो अपन शे किचु शक्ति छे रे दे वो टाइ पौरवोत्ती ते बोर नाली हिसे बे देखा जाए वो ही बोर नाली शक्ति टाइ এবং বুঝি নাই 1 বাই ল্যামডাকে কেন তরঙ্গ সংখ্যা বলা হচ্ছে 1 বাই ল্যামডাকে কেন তরঙ্গ সংখ্যা বলা হচ্ছে সেটাও বুঝি নাই এই দুইটা ব্যাপার যদি একটু ক্লিয়ার করতেন তাহলে এখন আমরা চলে যাব কেমিস্ট্রির প্রত্যেকটা ব্যাপার তোমাকে ক্লিয়ার করতে হবে প্রত্যেকটা ইচ এন্ড এভরি পয়েন্ট তোমার ক্লিয়ার থাকা চাই অন্যথায় তুমি বোর্ড পরীক্ষায় তাই তোমার ফ্রেন্ড দেরকে মেনশন করো শেয়ার করতে থাকো আমরা দেখাবো তোমাদেরকে 1 বাই ল্যামডা সমান কিভাবে তরঙ্গ সংখ্যা হয় সো তরঙ্গ সংখ্যার ব্যাপারটা তোমাদেরকে দেখাবো তরঙ্গ সংখ্যা ওকে ওয়েব নাম্বার তরঙ্গ সংখ্যা সো তরঙ্গ সংখ্যার ব্যাপারটা দেখো এই যে এটা হচ্ছে একটা তরঙ্গ এটাকে আমরা বলি একটা তরঙ্গ পূর্ণ তরঙ্গ তো এই একটা পূর্ণ তরঙ্গের যে ডিসটেন্স সেটাকে আমরা বলি ল্যামডা তাহলে আমরা এখানে কি বলতে পারি আমরা এখানে বলতে পারি আমরা এখানে বলতে পারি ল্যামডা দূরত্বে আছে কয়টি তরঙ্গ এখানে একটি কেমন তরঙ্গ পূর্ণ তরঙ্গ তাহলে একটা পূর্ণ তরঙ্গ আছে ল্যামডা দূরত্বে ল্যামডা দূরত্বে একটা পূর্ণ তরঙ্গ আছে ওকে আচ্ছা এই একটি পূর্ণ তরঙ্গকে আমরা বলি তরঙ্গ সংখ্যা তাহলে একটি পূর্ণ তরঙ্গকে আমরা বলবো তরঙ্গ সংখ্যা কত এখানে তরঙ্গ কয়টা আছে তরঙ্গের সংখ্যা কত 1 তাহলে আমরা বলতে পারি ল্যামডা দূরত্বে আছে ল্যামডা দূরত্বে তরঙ্গ সংখ্যা 1 ল্যামডা ডিসটেন্স গেলে একটা তরঙ্গ পাওয়া যায় যদি 2 ল্যামডা যাওয়া হয় দুইটা তরঙ্গ পাওয়া যাবে 3 ল্যামডা যাওয়া হলে তিনটা তরঙ্গ পাওয়া যাবে তরঙ্গ সংখ্যা মানে কয়টা পূর্ণ তরঙ্গ আছে সেটা তরঙ্গ সংখ্যা বলতে কয়টা পূর্ণ তরঙ্গ আছে সেটা ওকে ঠিক আছে সো এবার আসো তাহলে আমরা বলতে পারি ল্যামডা দূরত্বে আছে একটি তরঙ্গ তাহলে একক দূরত্বে কয়টা তরঙ্গ থাকবে তাহলে আমরা বলতে পারি একক দূরত্বে তরঙ্গ সংখ্যা হবে 1 বাই ল্যামডা কি নিয়ম ঐকিক নিয়ম তাহলে ঐকিক নিয়ম আমরা বলতে পারি ল্যামডা দূরত্বে একটা তরঙ্গ আছে তাহলে একক দূরত্বে তরঙ্গ থাকবে 1 বাই ল্যামডা ল্যামডা দূরত্বে একটা তরঙ্গ তাহলে একক দূরত্বে থাকবে 1 বাই ল্যামডা তাহলে এটাই না তরঙ্গ সংখ্যা এই যে দেখো এটাই তো তরঙ্গ সংখ্যা তাহলে একক দূরত্বে যে পরিমাণ তরঙ্গ থাকে সেটাই তরঙ্গ সংখ্যা তাহলে আমরা লিখব একক দূরত্বে অর্থাৎ 1 মিটারে 1 মিটারে অথবা 1 সেন্টিমিটারে অথবা 1 ন্যানোমিটারে তো আমরা এই ইউনিটটা জানি না তাই আমরা বললাম একক দূরত্বে তাহলে একক দূরত্বে যতটি পূর্ণ তরঙ্গ থাকবে যতটা পূর্ণ তরঙ্গ থাকবে সেটাই হচ্ছে তরঙ্গ সংখ্যা তাহলে হোয়াট ইজ তরঙ্গ সংখ্যা একক দূরত্বে একক দূরত্বে যতটা পূর্ণ তরঙ্গ থাকবে যতটি পূর্ণ তরঙ্গ থাকবে সেটাই তরঙ্গ সংখ্যা তাই তরঙ্গ সংখ্যা সমান 1 বাই ল্যামডা তাহলে তরঙ্গ সংখ্যাকে আমরা 1 বাই ল্যামডা দিয়ে প্রকাশ করতে পারি ওকে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর এবার আসো ভাইয়া সো তরঙ্গ সংখ্যা সমান রিড ব্যাক ধ্রুবক এটা এখন এই ধ্রুবকের মানটা কত ভাইয়া মনে থাকে না একদমই একদমই মনে থাকে না এই ধ্রুবকের মানটা একটু যদি দয়া করতেন তাহলে এই ধ্রুবকের মানটা যাদের একদমই মনে থাকে না তার একটু ভালো করে দেখো আমার টেকনিকটা তোমাদের পছন্দ হয় কিনা অনেকেই জানো আমার টেকনিকটা যাদের রিড ব্যাক ধ্রুবকের মানটা একদমই মনে থাকে না তাদের জন্য আমি বলি দেখো ভালো করে 6 6 এর পরে 7 7 এর পরে 8 বেশ রিড ব্যাক ধ্রুবকের মানটা যাতে একদমই মনে থাকে না তার আমার সাথে বলো আমার সাথে বলো 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 6 
सत आठ छत आठ छत आठ छय सत आठ अच्छा एरपर कत नये एरपर कत दस ए सामने बसाओ सामने बसाओ नये सामने बसाओ दस तेल छय सत आठ एर हे एक साथ बसे जा छय सत आठ एक साथ बसे गल बसे जा नय आस नय हे सम्मानित सम्मानित तमने बसाओ दस आस दस और सम्मानित और सामने बसाओ यहाँ हे रिडबाग युवक मान तिडबाग युवक मान कत दस नय छय सत आठ ये रिडबाग युवक मान जर मन थे ना तरह को मन रखते पर जर मने थे ना तरह को मन रखते पर दस नय छय सत आठ प्रथम छय सत आठ एक साथ बसिए दाओ छय सत आठ एक साथ बसिए दाओ तपर नय आसम्मानित सामने बसाओ दस आसम्मानित सामने बसाओ एट रिडबाद रुकार मान क्यु एककटा कि ये सीजिएस ए कीसे सीजिएस ए तो एककटा भलोकर ख्याल करो एककटा कि एककटा है सेंटीमिटार इनवार्स वन एकक सेंटीमिटार इनवार्स वन इनवार्स क्या सेंटीमिटार इनवार्स क्या तुम्हें देखते ही पाच वन बैमडा समान रिडबाग ध्रुवक इंटू एट यटार तो को एकक नाई तो यार जो एकक ना थे तेल रिडबाग ध्रुवक एकक है वन बैमडार एकक वन बैमडार एकक कि वन बिटारे एकक अथवा वन बेंटीमिटारे एकक तमें रिडबाग ध्रुवक एकक है वन बेंटीमिटार तो वन बेंटीमिटार मानी सेंटीमिटार इनवार्स तो क्यों इनवार्स वन बेंटीमिटार वन बैमडा एम मन रखब कि भाव छय सत आठ सामने बय नये एरपर सामने बस दस आर बोली छय सत आठ सामने नय बस तरह सामने दस बस छय सत आठ तरह सामने नय बस तरह सामने दस बस एट्च रिडबाग डुबुक एकक क्लियर एकदम क्लियर को समस्या अच्छा ठीक है ओके भैया एन चले जाब लिमार बामपासर ब्रांकिल फुटू येपारे चले आसान चले जाब से बेपारे सो देखो रिडबैक युवक समीकरण होता सो रिडबैक युवक समीकरण ये एन देखो एन देखो रिडबैक युवक समीकरण ये एन जो देखो से एक तुम्हारे सीरिज चक देखो लिमार बामपास ब्रांकिल फुटू है ये बेपार सो चले आसो सबाई खूब द्रुत तेल शुरू हो जा रहस्य उद्घाटन शुरू हो जा रहस्य उद्घाटन क्या मासूद राना कार जो थक कसमेटिक्सर पक्ष के आकर्षण हाथ तली से देखो आप देखते जा लिमार बामपासे कैमने ब्रांकिल फुटो हो उच्चारणे सतर्क थकते हैं ब्रांकिल नहीं लिमार बामपासर ब्रांकिल कैमने फुटो होते चले आसलम तेल देखो कि बी बोल तो सबाई बोल तो कि छक करब देखो छक करब सुंदर ए छक कर दिल पशे छक कर दिल पशे छक कर दिल पशे छक कर दिल तुम्हरा बोलो कर दिल पशे छक कर दिल पशे छक कर दिल पशे छक कर दिल मजा ना ये अनेकगुल छक कर लुमरा भाव छक कर क्या छयटा कयटा कर छा कर ओके एरपर एबार आसो एखे एबार् सा छक करब ओके एक दिल कली दिए करी दुईटा कर दिल तर तीन कर दिल चार्ट कर दिल पाँचा कर दिल छा दिल आहारे जगह क्या एक दुई तीन चार पाँच छय और एक दिल ये सातटा गड़ करा लागे कर दिल सातटा गड़ ये हे बर्णाली सीरिज यही छकर मध्य बर्णाली सीरिज चले आसाली सीरिजे से ही महान ऐतिहासिक छक हे एतिहासिक छक ठीक है ओके ताहुले ऐतिहासिक छक बर्णाली सीरिजे ये छकर मध्य सब किस चले आस छक तुम्हार जीवन के बतले दिवे ठीक है जीवन बतले गए एक छक में ओ बी मारो मुझे मारो ओके तेरा देखो एक छक तुम्हार जीवन के क्यों चेन्ज कर दे देखो ये प्रथम दीब सीरिजे नाम ए ना 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 भूल कर देखो ये दीची रहस्य तपर एखे थक सीजर नाम तपर एखे थक एन एन लोअर मान एखे थक हायर मान तर एखे थक सर्वनिम्न मान मिनिमाम भलो सर्वनिम्न और एखे थक सर्वोच्च ए 
আচ্ছা তোমরা এখন লেখার দরকার নাই তোমরা আগে দেখো তোমরা এখন লেখার দরকার নাই তোমরা আগে দেখো তোমরা আগে দেখো সবাই দেখো সবাই দেখো দেখো সবাই দেখো লেখার দরকার নাই কেউ লিখবে না আমি সময় দিব এটা বোর্ডে থাকবে এটা সময় দিব সবাই আগে দেখবা একদম হানড্রেড পার্সেন্ট মনোযোগ দিয়ে দেখবো সবাই দেখবো ওকে ও বেবি কাম 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 এদার এদার দেখো এদার ওকে রহস্যটা কি ছিল রহস্য ছিল লিমার বাম পাশের ব্রাং কিউল ফুটু হয়েছে লিমার বাম পাশের ব্রাঙ্কিউল ফুটু হয়েছে লিমার দিয়ে লাইম্যান বাম মানে বামার পাশের মানে প্যাশ্চেন ব্রাঙ্কিউল মানে ব্রাকেট ফুটো মানে ফান্ট হয়েছে মানে হাম্প্রিস কিসের নাম এগুলা বর্ণালী সিরিজের নাম বর্ণালী সিরিজ বলতে কি বুঝায় হোয়াট ইজ কল্ড বর্ণালী সিরিজ উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পয়েন্ট বর্ণালী সিরিজের নাম হচ্ছে লাইম্যান বামার প্যাশ্চেন ব্র্যাকেট ফান্ট হাম্প্রিস বর্ণালী সিরিজ এখন মনে রাখব কিভাবে সেটাও বলেছি লিমার বাম পাশের ব্রাঙ্কিউল ফুটো হয়েছে এটা দিয়ে মনে রাখব এখন বর্ণালী সিরিজ জিনিসটা কি হোয়াট ইজ সিরিজ তাহলে দেখো বর্ণালী সিরিজ জিনিসটা কি প্রথমেই আসো সিরিজ জিনিসটা কি সিরিজ বলতে গুচ্ছকে বুঝায় গুচ্ছ যে কোনো কিছু যদি একসাথে গুচ্ছ আকারে থাকে সেটাকে সিরিজ বলি ফর এক্সাম্পল এখানে তিনটি মার্কার আছে এই তিনটি মার্কারকে বলা হবে মার্কারের সিরিজ তিনটি মার্কার গুচ্ছ আকারে আছে একসাথে আছে সো দিস ইজ কল মার্কারের সিরিজ সিরিজ মিন্স এনি কাইন্ডস অফ কম্বিনেশন এনি কাইন্ডস অফ কম্বিনেশন যে কোনো ধরনের কম্বিনেশনকে সিরিজ বলতে পারো যে কোনো ধরনের গুচ্ছকে সিরিজ বলতে পারো তোমরা বলো না বাংলাদেশের সাথে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিরিজ বলো না পাঁচটা টি টোয়েন্টি সিরিজ পাঁচটা ওয়ান ডে সিরিজ বলো না বলো সিরিজ গুচ্ছ সিরিজ মানে গুচ্ছ তো বর্ণালী সিরিজ বলতে বুঝাই দেখো বর্ণালী সিরিজ বলতে বুঝাই মনে করো এটা হচ্ছে প্রথম শক্তি স্তর এটা হচ্ছে প্রথম শক্তি স্তর এটা দ্বিতীয় শক্তি স্তর এটা তৃতীয় শক্তি স্তর এটা চতুর্থ শক্তি স্তর তো বর্ণালী সিরিজ বলতে যেটা বুঝাই সেটা হচ্ছে মনে করো দ্বিতীয় শক্তি স্তর থেকে একটা ইলেকট্রন আসলো একটা বর্ণালী দেখা গেল তৃতীয় শক্তি স্তর থেকে একটা ইলেকট্রন আসলো আরেকটা বর্ণালী দেখা গেল চতুর্থ শক্তি স্তর থেকে আরেকটা ইলেকট্রন আসলো আরেকটা বর্ণালী দেখা গেল এই তিনটা বর্ণালীর এক জায়গায় এসেছে তারা তাদের যে ডেস্টিনেশন তাদের যে শ্বশুর বালি তাদের শ্বশুর বাড়িটা কিন্তু এক জায়গায় তাদের শ্বশুর বাড়ি হচ্ছে অ্যান ইসিকল টু ওয়ান তাহলে দেখো দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার প্রত্যেকের শ্বশুর বালি কিন্তু এক নাম্বারে তাহলে এই তিনজনের উদ্দেশ্যে একই জিনিস ছিল প্রত্যেক একই জায়গায় এসেছে তো এদেরকে মিলে আমরা বলতে পারি এরা হচ্ছে একটা সিরিজ এই তিনটা মিলে একটা সিরিজ হবে এরকম করে অনেকগুলা বর্ণালী দেখবা তিন থেকে দুই এসেছে চার থেকে দুই এসেছে পাঁচ থেকে দুই এসেছে তাহলে এরা সবার শ্বশুর বাড়ি কোথায় ওই সবার শ্বশুর বাড়ি হচ্ছে দুয়ে এদের সবার শ্বশুর বাড়ি সেম যাদের শ্বশুর বাড়ি সেম অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ি বলতে যেখানে তারা আসবে যেখানে তারা আসবে যেখানে তারা পৌঁছাবে যেখানে তারা অবস্থান করবে থাকবে আসবে এক কথাই যেখানে তারা আসবে তাহলে তারা কোথায় আসছে সবাই তারা সবাই দুই নাম্বার কক্ষপথে এসেছে তো তারা সবাই একটা সিরিজ তাহলে এখানে যে আমরা সিরিজ লিখেছি এ সবগুলা সিরিজ বুঝতে বুঝাচ্ছে অনেকগুলা বর্ণালী একটা শ্বশুর বাড়িতে যাবে কোথায় যাবে শ্বশুর বাড়িতে যাবে তাহলে অনেকগুলো বর্ণালী কিন্তু শ্বশুর বাড়ি কয়টা একটা এই যে দেখো অ্যান ইসিকল টু ওয়ান এটা হচ্ছে তাদের শ্বশুর বাড়ি অ্যান ইসিকল টু টু এটা হচ্ছে তাদের শ্বশুর বাড়ি তাহলে এখন আমাকে শ্বশুর বাড়িটা চিনতে হবে তো শ্বশুর বাড়ি মানে হচ্ছে অ্যান লোয়ার লোয়ার মানে এই যে দেখো না যেখান থেকে আসবে যেখান থেকে আসবে সেটা হচ্ছে অ্যান হায়ার যেখানে আসবে সেটা হচ্ছে অ্যান লোয়ার তাহলে লিখে রাখো অ্যান হায়ার মানে যেখান থেকে আসবে আর অ্যান লোয়ার মানে যেখানে আসবে পৌঁছাবে যাকে শ্বশুর বাড়ি বলছি শ্বশুর বাড়ি ওকে তাহলে অ্যান লোয়ার হচ্ছে আমাদের কি বাড়ি অ্যান লোয়ার হচ্ছে আমাদের শ্বশুর বাড়ি তাহলে অ্যান লোয়ার মানে যেখানে আসবে শ্বশুর বাড়ি বলে রাখলাম শ্বশুর বাড়ি শ্বশুর বাড়ি যাই হোক আমার শ্বশুরও হয়তো আজকে লাইভ ক্লাসটা দেখতেছে 
তো শ্বশুর আব্বা সালামু আলাইকুম আমার শাশুড়ি ওনার পাশেই আছে শাশুড়ি আম্মা আসসালামু আলাইকুম তাহলে আমার শ্বশুর শাশুড়ি কিন্তু আজকে লাইভ ক্লাস দেখছে হয়তো হয়তো তাহলে তাদেরকে সালাম আমার সালা শালিও দেখছে হয়তো সালাম ঠিক আছে ওকে শালের ঘরে শালি কি বানাবে আমার জন্য বলতো আমার শালি দেখতেছে তো দেখো না শালের ঘরে শালি দেখতেছে সেই হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে ঠিক আছে ওকে তাহলে এখন শ্বশুর বাড়িটা আমরা দেখবো শ্বশুর বাড়ি ওকে তাহলে শ্বশুর বাড়িটা দেখো কার শ্বশুর বাড়ি কোথায় লাইমেন সিরিজের যারা আছে তাদের শ্বশুর বাড়ি হচ্ছে এক নাম্বার কক্ষপথ তার মানে প্রথম কক্ষপথ হবে তাদের শ্বশুর বাড়ি লাইমেন সিরিজে যারা আছে তারা সবাই কোথায় আসবে তারা সবাই দল বেঁধে এক নাম্বার কক্ষপথে আসবে বামার সিরিজের শ্বশুর বাড়ি হচ্ছে দুই নাম্বার কক্ষপথ তারা সবাই দল বেঁধে কোথায় আসবে দুই নাম্বার কক্ষপথে আসবে প্যাশ্চেন নামক যে সিরিজটা আছে এদের সবার শ্বশুর বাড়ি হচ্ছে তিন নাম্বার কক্ষপথ ব্রেকেট নামক যারা আছে তাদের সবার শ্বশুর বাড়ি চার নাম্বার কক্ষপথ ফান্ড নামে যারা আছে তাদের সবার শ্বশুর বাড়ি পাঁচ নাম্বার কক্ষপথ হামপ্রিস নামে যারা আছে তাদের সবার শ্বশুর বাড়ি ছয় নাম্বার কক্ষপথ সেটা হচ্ছে শ্বশুর বাড়ি তাহলে লিমার বাম পাশের ব্রাঙ্কিউল ফুটু হয়েছে লাইমেন বামার প্রেসিডেন্ট ব্যাকেট ফান হামপ্রিস তাদের আবার সিরিয়াল পাবে শ্বশুর বাড়ি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এবং যারা আসবে হায়ার যেখান থেকে আসবে যেখান থেকে আসবে হায়ার করেছি যেখান থেকে হায়ার করেছি অ্যান্ড হায়ার যেখান থেকে আসবে যেখান থেকে আসবে তো তাদের কত হতে হবে এনের মান হতে হবে একের অধিক এনের মান একের অধিক যে কোনো জায়গা থেকে আর আসতে পারে একের অধিক এটা হবে দুইয়ের অধিক এটা হবে তিনের অধিক থ্রিয়ের অধিক এটা হবে ফোরের অধিক এটা হবে ফাইভের অধিক এটা হবে সিক্সের অধিক অধিক বলতে কি বুঝাচ্ছে অধিক বলতে বুঝাচ্ছে সিক্সের অধিক বলতে সিক্সের উপর থেকে আসতে হবে তার মানে দেখো এন এর মান ওয়ান আসছে কোথায় থেকে দুই থেকে আসছে তিন থেকে আসছে চার থেকে আসছে তার মানে যখন এন এর মান ওয়ান হবে শ্বশুর বাড়ি যখন ওয়ান হবে তো শ্বশুর বাড়ি ওয়ান হলে ওয়ান থেকে তার ওয়ান আসতে পারবে না যেখানে শ্বশুর বাড়ি ওইখানে তার আসবে না ওর উপর থেকে তো আসবে নিচ থেকে তো আর আসা যায় না উপর থেকে আসবে কেন নিচ থেকে আসা যায় না কারণ নিচ থেকে উপরে যেতে গেলে বর্ণালী দেখা যায় না নিচ থেকে উপরে গেলে বর্ণালী দেখা যায় না বর্ণালী দেখার শর্ত কি উপর থেকে নিচে আসতে হবে উচ্চ শক্তি স্তর থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে আসলেই শক্তি ছেড়ে দিবে বিকিরণ বর্ণালী দেখা যাবে বিকিরণ বর্ণালী দেখা যাবে তাহলে বর্ণালী দেখতে হলে উপর থেকে নিচে আসা লাগে তার মানে অবশ্য অবশ্যই আমার একের উপর থেকে আসা লাগবে এখন দুই থেকে আসতে পারে তিন থেকে আসতে পারে চার থেকে আসতে পারে পাঁচ থেকে আসতে পারে ছয় থেকে আসতে পারে এ সবগুলোকে একসাথে বলি সিরিজ তার মানে দুই থেকে যে আসছে তিন থেকে যে আসছে চার থেকে যে আসছে পাঁচ থেকে যে আসছে ছয় থেকে যে আসছে এ সবাইকে একসাথে বলি সিরিজ তাহলে এগুলো হচ্ছে সিরিজ ওকে এরপরে পরীক্ষায় যে দুটা প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি আছে আমি লিখে দিচ্ছি এখানে এক্সাম এটা হচ্ছে এক্সাম পরীক্ষায় যে দুটা প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি আসে সেটা হচ্ছে লাইমেন সিরিজের সর্বনিম্ন মান কত লাইমেন সিরিজের সর্বোচ্চ মান কত সর্বনিম্ন মান জিজ্ঞেস করে লাইমেন সিরিজের সর্বোচ্চ মান জিজ্ঞেস করে কার মান তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান তাহলে প্রশ্ন করবে তোমাকে লাইমেন সিরিজের সর্বনিম্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত সর্বোচ্চ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত তাহলে কি প্রশ্ন করেছে দেখো তোমাকে প্রশ্ন করেছে আমায় প্রশ্ন করে কি প্রশ্ন করে আমাকে আমাকে প্রশ্ন করে লাইমেন সিরিজের পরীক্ষায় কিন্তু এই প্রশ্নটা আসবে অনেকবার আসছে পরীক্ষায় লাইমেন সিরিজের সর্বনিম্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত এই প্রশ্ন তোমাকে করবে ওয়েব প্ল্যান মিনিমাম ওয়েব প্ল্যান অফ লাইমেন সিরিজ অথবা যে কোনো একটা সিরিজ দিয়ে বলবে সর্বোচ্চ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তোমাকে জিজ্ঞেস করবে এই সিরিজের সর্বোচ্চ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত সর্বনিম্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত এমন স্টুডেন্ট এগুলো বুঝে না সর্বনিম্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলতে কি বুঝাইছে সর্বোচ্চ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলতে কি বুঝাইছে এটা স্টুডেন্টরা বুঝে না সো দেখো এই ছকের মধ্যে ক্লিয়ার হয়ে যাক ব্যাপারটা ওকে সর্বনিম্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলতে যেটা বোঝানো হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে দেখব এই ব্যাপারটা লাইমেন সিরিজের সর্বনিম্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তোমরা যদি একটু দেখো আমরা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি সর্বনিম্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেখো ওয়ান বাই ল্যামডা সমান আর এইচ রিডবার্গ ধ্রুবক জেড স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন লো স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার ডিভাইড বাই এন হাই স্কোয়ার এখানের মধ্যে এন হাইয়ের মান যদি ইনফিনিটি বসায় তাহলে ইনফিনিটি থেকে যে রেখাটা আসবে ইনফিনিটি নামক কক্ষপথ থেকে যে রেখাটা আসবে ওইটার জন্য দেখবা ল্যামডা বের করলে ল্যামডাটা সবচেয়ে কম হয় তাহলে সরি ল্যামডাটা সবচেয়ে যতই ইনফিনিটির দিকে যাব ল্যামডাটা সবচেয়ে কম হবে তাহলে ওইটার জন্য ল্যামডাটা সবচেয়ে কম হয় আর অ্যান তাহলে কি বললাম 
n higher er man jodi infinity boshay ortat infinity theke ashle n lower er man to fix n lower er man ki bosha jabe jabe na kar man change kora jabe n higher er man change kora jabe n lower to fix hoye geche n lower ke change korte parba na n higher er man er upor bhitti kore shorbonin ar shorboch hobe to n higher er man jodi infinity hoy n higher er man jodi infinity hoy n higher er man jodi infinity hoy electron jodi infinity theke ashe electron jodi infinity theke ashe tahole oi বর্ণালি সিরিজের মানটা সবচেয়ে কম হবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা সবচেয়ে কম হবে তাহলে n h এর মান ইনফিনিটি বসাই দিবা আর n এর মান যেটা আছে n লোয়ার এর মান যেটা আছে সেটাই থাকবে n লোয়ার এর মান যেটা আছে সেটাই থাকবে তাহলে যে মানটা পাবা সেটা সর্বনিম্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান পাবা তাহলে পরীক্ষা প্রশ্ন যদি কখনো বলে সর্বনিম্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমি লিখে দিলাম নিচে সর্বনিম্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি পরীক্ষায় বলে তাহলে লিখবা ইনফিনিটি ইনফিনিটি n হায়ার এর জায়গায় ইনফিনিটি বসাই দিলে সর্বনিম্ন পাবো আর সর্বোচ্চ পাবো কখন সর্বোচ্চ পাবো n higher is equal to n lower plus 1 সব সময় এক ঘর উপরে এক ঘর উপর থেকে যেটা আসবে সেটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি এক ঘর উপর থেকে যেমন এখানে n lower এর মান 1 তার মানে n higher এর মান 2 হতে হবে তার মানে দুই নাম্বার কক্ষপথ থেকে এক নাম্বার কক্ষপথে আসলে যেটা হবে সেটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ সব সময় মনে রাখবা n higher is equal to হবে n lower plus 1 n higher is equal to হবে n lower plus 1 n higher is equal to হবে n lower plus 1 n higher is equal to হবে n lower plus 1 সব সময় এক বেশি থাকলে সেটা সর্বোচ্চ হয় এই ক্ষেত্রে হচ্ছে 2 এই ক্ষেত্রে 3 এই ক্ষেত্রে 4 5 6 7 তাহলে এক ঘর উপর থেকে যেটা আসে সেটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা সবচেয়ে বেশি হয় তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিক্যাল করে দেখতে পারো মানগুলো বসিয়ে বসিয়ে দেখতে পারো তুমি একবার n higher এর জায়গায় ইনফিনিটি বসায় দেখো আরেকবার n higher এর জায়গায় n l plus 1 বসিয়ে দেখো লোয়ার প্লাস ওয়ান বসে দেখো তুমি বুঝতে পারবা মানটা কেমন আসে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মানটা তো পরীক্ষায় সব সময় প্রশ্ন আসে যে লাইমেন সিরিজের বামা সিরিজের সর্বনিম্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত সর্বোচ্চ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত ওকে ভাইয়া তো এই হচ্ছে আমাদের সেই বর্ণালী সিরিজের মহান ছক একটা ছকের মধ্যে সব কিছু চলে এসেছে এমন মনে রাখব লিমার বাম পাশের ব্রাঙ্কিউল ফুটো হয়েছে তো আমাদের সর্বশেষ তোমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যালার্ম দিয়ে শেষ করব একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যালার্ম আছে যেটা সবাই ভুল করে তাহলে এখান থেকে কি কি ধরনের ম্যাথ আসতে পারে দেখো একটা হচ্ছে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ এই ধরনের ম্যাথ আসতে পারে টাইপ ওয়ান সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন ম্যাথ আসতে পারে টাইপ টু দেখো এখান থেকে যে ম্যাথগুলো আসে এবং স্টুডেন্টরা পারে না টাইপ টু সেটা হচ্ছে প্রশ্ন করেছে তোমাকে লাইম্যান সিরিজের কোন সিরিজের লাইম্যান সিরিজের তৃতীয় রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলো তৃতীয় রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাহ খুব ভালো প্রশ্ন তাহলে লাইম্যান সিরিজের তৃতীয় রেখা বলতে কি বুঝায় লাইম্যান সিরিজের তৃতীয় রেখা বলতে কি বুঝায় এটা হচ্ছে লাস্ট প্রশ্ন আজকের দিনে এরপর ক্লাসটা শেষ করব সো লাইম্যান সিরিজের তৃতীয় রেখা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করতে বলতে পারে তাহলে লাইম্যান সিরিজের তৃতীয় দৈর্ঘ্য না বলে প্যাশ্চেন সিরিজের তৃতীয় রেখা বলতে পারে ব্রাঙ্কিউলের পঞ্চম রেখা বলতে পারে হামপ্রিসের ষষ্ঠ রেখা বলতে পারে তাহলে একটা সিরিজের এততম রেখা বলতে কি বুঝাই সেটা আমরা দেখব ওকে দেখো লাইম্যান সিরিজের জন্য অ্যান লোয়ারের মান হচ্ছে ওয়ান লাইম্যান সিরিজের জন্য অ্যান লোয়ারের মান ওয়ান আর অ্যান হায়ারের মান কি হতে পারে অ্যান হায়ারের মান হতে পারে টু থ্রি ফোর ফাইভ এভাবে করে হতে পারে আচ্ছা তাহলে দেখো টু থেকে একটা রেখা আসলো এটাও লাইম্যান সিরিজ থ্রি থেকে একটা রেখা আসলো এটাও লাইম্যান সিরিজ ফোর থেকে একটা রেখা আসলো এটাও লাইম্যান সিরিজ সবগুলা শ্বশুর বাড়ি এক শ্বশুর বাড়ি এক হলেই একই সিরিজের অন্তর্ভুক্ত তাহলে দেখো তো এই যে লাইম্যান সিরিজের এটাই না প্রথম রেখা টু থেকে যেটা আসছে এটা প্রথম এরপর লাইম্যান সিরিজের থ্রি থেকে যেটা আসছে এটা দ্বিতীয় লাইম্যান সিরিজের ফোর থেকে যেটা আসছে এটা হচ্ছে তৃতীয় তার মানে এটা হচ্ছে প্রথম রেখা এটা হচ্ছে দ্বিতীয় রেখা এটা হচ্ছে তৃতীয় রেখা তো যদি পরীক্ষা প্রশ্ন করে লাইম্যান সিরিজের তৃতীয় রেখা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাহলে লাইম্যান সিরিজের তৃতীয় রেখার জন্য অ্যান হায়ারের মান কত হচ্ছে এটা হচ্ছে তাহলে আমাকে যখন বলবে কোন একটা সিরিজের অ্যানতম রেখা অ্যানতম রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যখন বলবে অ্যানতম রেখা যখন বলবে তরঙ্গ সংখ্য জিজ্ঞেস করতে পারে অ্যানতম অ্যানতম রেখা অ্যানতম রেখা অ্যানতম রেখা অ্যানতম রেখা বললে মনে রাখবে অ্যান লোয়ারের মানটা হবে ওই সিরিজের মান সিরিজের ফিক্স মানটাই হবে অ্যান লোয়ারের মান কারণ অ্যান লোয়ারের মান ফিক্স অ্যান লোয়ারের মান চেঞ্জ হবে না অ্যান লোয়ারের মান যা আছে তাই থাকবে আর অ্যান হায়ারের মান হবে অ্যান লোয়ার 
प्लस एन एन मानी कि ओ एन तम रेखा ओ एन तम रेखाटाई हम एन जेमन फर एक्साम्पल लाइम एन सीजे तृत्य रेखा जो बोलता लाइम एन सीजे तृत्य रेखार जो एन हायर है लाइम एन सीजे लोअर मान वन प्लस थ्री समान फोर तुम देखो तो मिलिए लाइम एन सीजे लोअर मान वन और एन हे थ्री तृत्य रेखा बोले जदि एखे चतुर्थ रेखा बोलत एन एर मान फोर बसातम जदि पंचम रेखा बोलत एन एर मान फाइव बसातम तुम एक मिलिए देखो तो ये चार नम्बर कक्षपथ जे रेखा आसाई लाइम एन सीजे तृत्य रेखा कि ना देखो तो चार नम्बर कक्षपथ जे रेखा आसाई लाइम एन सीजे तृत्य रेखा कि ना वोटाई लाइम एन सीजे तृत्य रेखा तमें जखनी तुम्हें बोल एन तम रेखा तक तुम लोअर साथ लोअर जो आोअर जो आोअर जो सब समय वन थे ता नयेटाई हम लोअर लोअर जाते कि दीब तरह कि दीब ओ एन की दीब जो कर दीब तेल कन्सेप्ट जो क्लियर है छकर मध्य एक लाइन बाड़ाबा कन्सेप्ट क्लियर हम छकर मध्य एक विषय बाड़िए रखब छकर मध्य आकटा घर करब ये दिए आज के क्लसटा शेष हो छकर मध्य एक घर बाढ़ से घर नाम एन तम रेखा एवं एन तम रेखा बोलते एन हायर मान है एन लोअर प्लस एन एन हायर मान है एन लोअर प्लस एन एन हायर मान कि लोअारे जो मान पाई वोटार साथ एन जो कर दीब लोअारे जो मान पे वोटार साथ एन जो कर दीब तेल तुम्हरा तुम्हारे इर मध्य खतार मध्य ये लिखे रखो एक एक्सट्रा तुम्हारे एखान मध्य बर्णाली सीजे पुरो सब किस आसे ये एक छक जार का थको तो बर्णाली सीज शेष और ये छकटा जे भूले जाए जे बुझे ना फील करना तर बर्णाली पढ़ा है देखो तुम्हार बेर अनेक अगुछालो अनेक विक्षिप्त अनेक एलुमेलू अनेक बसि पढ़ा एक छकर मध्यमे परीक्षार आगे राते पाँच मिनट पढ़ाई परिणत होीक्षार आगे राते जस्ट पाँच मिनट देखा लिमार बाम पास ब्रांकिल फुटो हो पाँच मिनट देखले क्लियर तो आज के क्लस एखने तो तुम्हारे सबा के शुभेच्छा स्वागतम तुम्हारा अवश्य अवश्य तुम्हारे फ्रेंड देखे बसि बस मेन्शन कर शेयर कर और अवश्य अवश्य नोट शेयर कर जरा नोट शेयर करना तक के क्योंकि व्यवस्था ना आगे बोले दिए नोट शेयर ना कर व्यवस्था नहीं निब एके ब्लक कर देव नोट शेयर करवश्य एवं फ्रेंड देखे बोलें ठीक है आल्ला हाफिज़ असलम